హలో అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ అవర్ ఛానల్ ఈరోజు నేను మీకు హెవీగా హ్యాండ్స్ ఎలా డిజైన్ చేసుకోవాలి అని చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాను ఇదే బ్లౌజ్కి ఈ బ్లౌజ్కి బ్యాక్ నెక్ డిజైన్ ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు కదా ఈ డిజైన్ని ఆల్రెడీ నేను చూపించాను ఇన్ కేసు ఎవరైనా చూడకపోయి ఉంటే ఐ బటన్లో ఇస్తాను లింక్ లేదా డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను ఒకసారి చూసేయండి సో బ్యాక్ నెక్ అయితే ఇలా డ్రా చేసుకున్నాను కదా ఇప్పుడు హ్యాండ్స్ ఎలా డ్రా చేసుకుంటాను హ్యాండ్స్ ఎలా డిజైన్ చేశాను అనేది ఇప్పుడు చూసేద్దాం చాలామంది అడుగుతున్నారు హ్యాండ్స్ ఎలా డ్రా చేసుకోవాలక్క ఎలా మెజర్ చేసుకోవాలి అని అడుగుతున్నారు కదా మార్కింగ్ ఎలా చేసుకోవాలి అని అడుగుతున్నారు కదా సో దానికోసము ఇలాగా బ్లౌజ్ని ఇలాగా రెండు మడతల మీద మడత వేసుకుంటున్నాను సో మనకి కింద ఈ అంచు కావాలి కదా సో అందుకనేసి ఇటువైపు ఒకవైపే ఇటువైపు సైడే ఇలా రెండు మడతల మీద ఇలా వేసుకుంటున్నాను సో పైకి ఒక బ్లౌజ్ వస్తుంది కింద వైపు ఒక బ్లౌజ్ వస్తుందండి ఇలాగ రెండు మడతలు వేసుకున్నాను కదా సో షార్ట్ హ్యాండ్స్ తీసుకుంటున్నాను కాబట్టి సరిపోతుంది సో షార్ట్ హ్యాండ్స్ చెప్తున్నానండి ఫస్ట్ ఇలాగ హ్యాండ్ ఎంత పొడవు ఉంది అని చూసుకోవాలి ఫైవ్ ఇంచెస్ ఉందండి అంటే ఒకవైపే కదా నేను కొలిచాను ఫైవ్ ఇంచెస్ రెండో వైపు ఫైవ్ ఇంచెస్ అంటే టెన్ ఇంచెస్ ఉంటుంది టెన్ ఇంచెస్ని ఇలా మార్క్ చేసుకుంటున్నాను ఒక్క ఇంచు తగ్గించి ఒక ఇంచు ఎందుకు తగ్గించానంటే మరీ చంకల్లోకి మరీ చేతి కిందకి వచ్చేస్తే అవి నడిచేటప్పుడు కానీ చెయ్యి ఇలా ఇలా రబ్ అయ్యి అవి ఊడిపోతూ ఉంటాయన్నమాట సో అందుకని ఒక్క ఇంచు తగ్గించి నైన్ ఇంచెస్ దగ్గర మార్క్ చేసుకున్నాను కరెక్ట్గా మధ్యలోకి నైన్ ఇంచెస్ దగ్గర మార్క్ చేసుకున్నాను కింద వైపు తర్వాత హ్యాండ్ ఎంత పొడవు ఉంది అని చూసుకుంటున్నానండి సో చూసారు కదా హ్యాండ్ ఎంత పొడవు ఉందో చూసుకున్నాను ఆ పొడవుని ఇక్కడి నుంచి పెట్టుకుంటున్నాను ఈ కింద ఎందుకు వదిలేశానంటే ఖర్చు కోసం వదిలేశానండి కింద కొంచెం హాఫ్ ఇంచు ఉంది కదా అది ఖర్చు కోసం వదిలేసి అక్కడి నుంచి పై వరకు ఎంత వరకు ఉందో అంతవరకు మార్క్ చేసుకుంటున్నాను సో ఇలా మార్క్ చేసుకున్న తర్వాత ఇలా స్ట్రైట్ లైను రెండు వైపులా ఆ తర్వాత పైన ఇలాగా కరువు వచ్చేలాగా గీసుకున్నాను యాక్చువల్లీ మనకి బ్లౌజ్ ఎలా వస్తుందంటే ఇలా వస్తుంది అనమాట అంటే క్రాస్గా వస్తుంది కాకపోతే నేను అలా ఎందుకు డ్రా చేయలేదు అంటే మనకి మరీ చంకల్లోకి వెళ్ళిపోతే డిజైన్ అన్నది పాడైపోతుందండి బ్లౌజ్ కూడా పాడైపోతుంది అది చీకిపోయినట్టు అట్లా అయిపోతుంది సో అందుకనేసి మరీ చంకల్లోకి వేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇలా డ్రా చేసుకుంటే సరిపోతుంది సో ఇలా డ్రా చేసుకున్న తర్వాత నేను ఫ్రేమ్కి ఫిట్ చేసేసుకున్నాను చాలా ఈజీ అండి మనం బ్లౌజ్కి బ్యాక్ సైడ్ వేసుకోవడం కానీ హ్యాండ్స్కి వేసుకోవడం కానీ చాలా ఈజీగా డ్రా చేసుకోవచ్చు నేను ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు వీడియోలో బ్యాక్ నెక్ ఎలా డ్రా చేసుకోవాలి అని చూపించాను ఇప్పుడు వచ్చేసి మీరు అందరూ చాలామంది అడుగుతున్నారు కదా హ్యాండ్స్ ఎలా డ్రా చేసుకోవాలి అని సో ఇలా మార్క్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇలా మార్క్ చేసుకున్న తర్వాత కింద ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఖర్చు వదిలేస్తాను కదా ఆ ఖర్చు వదిలేసి ఒక గోల్ బాల్ చైన్ ఆ తర్వాత స్టోన్ చైన్ ఆ తర్వాత గోల్ బాల్ చైన్ ఈ మూడిట్లని కూడా గ్లూ పెట్టి స్టిక్ చేసేస్తున్నాను ఎందుకంటే మనకి ఆల్రెడీ బ్యాక్ నెక్లో ఇలాగే అంటించుకున్నాం కాబట్టి అంటే ఇలాగ త్రీ లైన్స్ స్టిక్ చేసాం కాబట్టి ఇక్కడ కూడా త్రీ లైన్స్ స్టిక్ చేశానండి సో అక్కడ కూడా మనం మిర్రర్సే వాడాం కదా నేనేంటంటే నేను ఆల్రెడీ మీకు చాలాసార్లు చెప్పున్నాను బ్యాక్ నెక్ కన్నా కూడా హ్యాండ్స్ హెవీగా డిజైన్ చేసుకోవడం అనేది నాకు చాలా ఇష్టం అనేసి సో బాగుంటుంది కూడా అలాగా సో అందుకనేసి నేను ఏం చేశానంటే ఇలా కొంచెం కొంచెం గ్యాప్ వదిలి మీరు చూస్తున్నారు కదా వీడియోలో కొంచెం కొంచెం గ్యాప్ వదిలి ఇలాగా స్టిక్ చేసుకుంటున్నాను ఫస్ట్ జస్ట్ పెట్టి చూసుకున్నానండి అంటే ఎంతెంత దూరం ఉంటే బాగుంటుంది అని పెట్టి చూసుకున్నాను పెట్టి చూసుకున్న తర్వాత గ్లూ పెట్టి స్టిక్ చేసేస్తున్నాను తర్వాత మనకి ఒకటి రెండు పెట్టేసరికి కొంచెం ఐడియా వస్తుంది కదా ఆ ఐడియాతో పెట్టేస్తున్నాను మీకు ఇన్ కేసు అబ్బా నాకు కష్టము నాకు అలా దూరంగా దగ్గరగా వెళ్ళిపోతున్నాయి అనుకుంటే మీరు మార్క్ చేసుకోవచ్చు లేదా అన్నీ ఒకసారి పేర్చుకున్న తర్వాత ఒక్కొక్కటి తీసి గ్లూ పెట్టి స్టిక్ చేసుకోవచ్చు అది మీ ఇష్టం అనమాట సో నాకు అలవాటు అయిపోయింది కాబట్టి ఎంత ప్లేస్ కరెక్ట్గా అన్నిటికి కూడా ఒకే గ్యాప్ వచ్చేలా పెట్టగలను కాబట్టి నేను ఇలా పెట్టేసుకుంటున్నాను ఇలా పెట్టుకోవడంలో కూడా అందం ఉంటుందండి ఏంటంటే అన్ని ఈవెన్గా వస్తే బ్లౌజ్ అనేది నీట్గా ఉంటుంది అనమాట చూడడానికి నీట్గా ఉంటుంది మనం ఎంత వర్క్ చేసినా సరే అన్ని ఈవెన్గా వచ్చి అన్నీ బాగా వస్తే నీట్గా ఉంటుంది అనమాట సో ఇలాగ మొత్తం అన్ని మిర్రర్స్ని కూడా ఇలాగ అంటించేసుకున్నానండి అంటించేసుకున్న తర్వాత ఇవి పూర్తిగా ఆరినిచ్చాను ఆరిన తర్వాత మాత్రమే కుట్టుకోండి ఆరకముందు కుడితే ఏంటంటే కదిలిపోతూ ఉంటాయన్నమాట సో పూర్తిగా ఆరిన తర్వాత లాస్ట్ టైం వీడియోలో చూపించాను కదా నెక్కి ఎలా వేసుకోవాలి అంటే ఒకదానికేమో ఇలా పూసలు వేసుకున్నాను ఒకదానికేమో ఇచ్చి త్రెడ్తో కుట్టాను కదా సారీ అండి సేమ్ దీనికి కూడా అలాగే కుడుతున్నాను అనమాట 
సో ఇలా కుట్టేసుకున్న తర్వాత మధ్యలో గ్యాప్స్ ఉన్నాయి కదా ఒక్కొక్క లైన్ గ్యాప్స్ ఉన్నాయి కదా ఆ లైన్స్లో ఏంటంటే ఇచ్చుదారంతో కుడుతున్నాను ఆరెంజ్ కలర్ ఇచ్చుదారం తీసుకొని మనకి శారీ కూడా అదే కలర్ కాబట్టి సో ఆ కలర్ ఇచ్చుదారంతో నేను కుట్టుకుంటున్నాను సో మొత్తం హ్యాండ్ అంతా కూడా బాగా హెవీగా వస్తుంది చాలా బాగుంటుందండి డిజైన్ అంతా పూర్తయిన తర్వాత సో నేను ఎక్కువ చూపించట్లేదు దీంట్లో ఎందుకంటే మీరు ఆల్రెడీ చూడరు నాకు తెలుసు ఎందుకంటే ఇంతకు ముందు వీడియోలో ఆల్రెడీ చూపించేశాను కాబట్టి మీరు డైరెక్ట్గా చివరికి వెళ్ళిపోయి స్కిప్ చేసేసి చూస్తారు కదా సో అందుకనేసి నేను కూడా ఎక్కువ చూపించట్లేదు మీ టైం వేస్ట్ చేయట్లేదు సో ఒక్కటి మాత్రం చూపిస్తున్నాను అంటే కొత్తగా ఎవరైనా చూసి ఉంటే వాళ్ళకి అర్థం అవ్వాలి కదా సో అందుకనేసి ఒక్కటి మాత్రమే చూపిస్తున్నాను మిర్రర్ని సో ఇలాగా మిర్రర్కి నాలుగు వైపులా కూడా ఇచ్చుదారం తోటి కుట్టేసుకుంటున్నాను ఇచ్చుదారం లేకపోతే మీరు సిల్క్ థ్రెడ్ అన్నా సరే యూజ్ చేయొచ్చు సో ఇలాగా మొత్తం అంతా కూడా కుట్టేసుకున్నాను మీకు ఇది పెద్దగా అందంగా అనిపించట్లేదు కదా ఇప్పుడు దీన్ని హ్యాండ్ లాగా ఫోల్డ్ చేస్తాను అప్పుడు చూడండి ఎంత అందం వస్తుందో అసలు దీనికి సో స్టిచ్ అయిన తర్వాత చాలా బాగుంటుంది అనమాట డిజైను సో డిజైన్ ఎప్పుడన్నా సరే బ్లౌజ్కి మీరు మగ్గం మీద వేయించుకున్నా మీరే వేసుకున్నా బ్యాక్ సైడ్ కన్నా కూడా హ్యాండ్స్ని హైలైట్ చేయండి చాలా బాగుంటుంది ఎందుకంటే మనకి ఆల్మోస్ట్ హ్యాండ్సే ఎక్కువ కనిపిస్తూ ఉంటాయి కదా ఫ్రంట్కి సో అందుకని హ్యాండ్స్ని ఎక్కువ హైలైట్ చేయండి బాగుంటుంది సో చూసారు కదా హ్యాండ్లో ఫోల్డ్ చేస్తే ఎంత బాగుందో హ్యాండ్ అంతా కూడా హెవీ వర్క్ వచ్చినట్టుంది చాలా సింపుల్గా తక్కువ ఖర్చులో అయిపోతుంది అంటే సింపుల్గా అంటే కొంచెం టైం పట్టింది అనుకోండి అంటే ఇవన్నీ కుట్టాలి కదా హెవీగా కొంచెం టైం పట్టింది కానీ తక్కువ ఖర్చులో అయిపోయింది సో హ్యాండ్ అయితే ఇదండి ఇది స్టిచ్ చేసిన తర్వాత కూడా ఎలా ఉంది అనేది ఖచ్చితంగా మీతో షేర్ చేస్తాను ఇదండి డిజైన్ ఈ డిజైన్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్